Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, heute hier an der Hermann Ehlers Akademie unter dem Titel Russland, USA, keine eine Liebe, Desinformation in Wahlkämpfen. Normalerweise ähm, würde Herr äh, Dr. Schulze als natürlich leitender Gesprächskreisleiter des heute begrüßenden Gesprächskreises Sicherheitspolitik begrüßen. Wir haben uns für ein, äh, eine kleine Änderung entschieden, da ich Sie gerne mitnehmen möchte, einmal das gesamte Thema Desinformation in Wahlkämpfen kurz anzureißen. Mein Name ist Jan Amling, ich bin seit Februar Referent hier in der hermann Elas akademie Das Thema, wenn wir uns das Verhältnis Russland-USA vorstellen, ist es derzeit geprägt von zwei sehr mächtigen Männern, die mit einem dominanten Alpha-Tiergehabe die Weltpolitik prägen. Wir haben auf der einen Seite den, Präsidentschaft oder den Präsidenten der USA, Donald Trump, und den Präsidenten Russlands, Wladimir Putin. Wir haben im Wahlkampf 2016 innerhalb der USA gesehen, wie ähm, oder in dem Wahlkampf ähm, 2016, als äh, der Präsident Trump gewählt worden ist, gab es vor allen Dingen die Kritik oder spielte, spielten auch russische Geheimdienste oder russische Agenten über digitale Informationskanäle eine große Rolle in Beeinflussung der öffentlichen Meinung. Damit wurde relativ schnell bekannt, der US-Wahlkampf 2016 als Geburtsstunde von, dem sogenannten oder von den sogenannten Fake News, also von der Benennung von Berichterstattung, die zum Teil falsche Inhalte aufgreift, aber eben auch wahre Berichterstattung in ein falsches Licht rückt. Ich möchte dabei allerdings nur zu Beginn einmal darauf hinweisen, dass der ähm, Aufkommen von Fake News und von dem verstärkten Benutzen von, der, von dem Informationsgehalt unterschiedlicher Nachrichten in einem breiteren Kontext zu sehen ist von moderner Kriegsführung, vom sogenannten Information Warfare oder auf Deutsch dem sogenannten Informationskrieg. All das, was Sie heute sehen oder wonach es auch im Nachhinein gehen wird, spielt sich ab in einer Wahlkampfkampagne 2016. Allerdings ist es dabei wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass ein Teil der modernen Kriegsführung sich eben auch im Cyberspace abspielt. Das hat zum einen Teil was mit Angriffen auf PCs direkt zu tun, aber vor allen Dingen auch auf die öffentliche digitale Meinung oder auf die öffentliche Meinung in sozialen Netzwerken. Frage ist natürlich nun, das ist das Besondere am Informationskrieg oder an Information Warfare. Es gibt dabei mehrere Besonderheiten. Zum einen hat es sehr geringe Kosten für den Einstieg. Nahezu jeder, jede Partei ähm, kann teilnehmen. Wir sehen das von terroristischen Gruppen bis eben hin zu staatlichen Akteuren. Die Grenzen zwischen zivilen und militärischen Akteuren bzw. auch von kriminellen und nicht kriminellen Akteuren verschwimmen zunehmend. Wir finden das alles unter dem Begriff hybride Kriegsführung letztendlich zusammengefasst, aber gerade im digitalen Bereich sehen wir es verstärkt. Es gibt eine verstärkte Rolle von dem ähm, Management oder von der Kontrolle über die offen, öffentliche Meinung, also wie äh, sehen wir die Realität. Das birgt strategische Herausforderungen für die Informationsdienste mit sich, aber eben auch eine taktische Herausforderung für die Streitkräfte. Alleine in der Identifikation, ist es nun ein staatlicher Akteur oder ein privater Akteur, ist es eine kriminelle Organisation oder vielleicht eine Melange aus mehreren Sachverhalten. Hinzu kommt, dass, um sich dagegen zu wappnen, die Koalitionsbildung erschwert wird im digitalen Raum, da es schwerer ist, zum Teil einmal geöffnete Systeme für den Partner auch weiterhin sicherzustellen und vor äußeren Angriffen zu schützen. Im Bereich Information Warfare gibt es unterschiedliche Ziele, wie ich bereits schon einmal kurz ange, ähm, angerissen habe. Dabei sind Regierungsstellen ähm, zu benennen, wie zum Beispiel auch die Angriffe auf den Deutschen Bundestag oder ähm, andere öffentliche Stellen, Verwaltungsstellen, öffentliche Verwaltung als solches, selbstverständlich auch das Militär, Unternehmen, private Accounts, PCs, jeder, der einen PC hat, ein Smartphone, Teil ist des Internets, kann ähm, sozusagen attackiert werden und wenn es nur über eben den Einfluss auf die öffentliche Meinung ist. Auf, den, auf die öffentliche Meinung, auf die Beeinflussung von Desinformationskampagnen von zum Teil privaten Akteuren, kriminellen Akteuren oder eben unterschiedlicher Staaten. Darum geht es heute. Es ist aber dabei wichtig, einmal das große ganze Bild mit im Blick zu halten. Wenn wir uns den Begriff Fake News noch einmal ganz kurz ansehen, gibt es, ist es wichtig, dass der Begriff Fake News 
ist ein, ein schillernder Begriff, aber dabei sind unterschiedliche Teilbereiche wichtig. Ich beziehe mich hier auf eine Quelle First Draft, hat als allererstes diese Darstellung herausgegeben. Ich habe mir erlaubt, diese einmal für Sie ins Deutsche zu übersetzen. Es gibt sieben Arten von Desinformation, sieben Arten von Fake News. Beginnend einmal mit dem Bereich der Satire. Auch das ist letztendlich ja schon eine überspitzte Darstellung der Wirklichkeit, die allerdings nicht so Realität ist. Von ähm, einer Methode, die eben einmal irreführenden Inhalt hervorhebt, um Einzelschicksale zu, be äh, zu betonen. Allerdings gibt es eben auch, das sehen wir zum Beispiel in modernen, gerade Online-Medien, eine falsche Verbindung von Überschrift und Inhalt. Ein Eye-Catcher in, äh, in der Überschrift, der aber zu einem anderen Inhalt führt. Das Ganze lässt sich eben auch schon unter dem Begriff letztendlich Fake News fassen. Es gibt einmal dann auch das Nachahmen von Originalquellen, einmal den dass der Originalinhalt mit falschen Informationen weiterverbreitet wird oder dass Originalinhalt zu Täuschungszwecken bewusst verändert wird, sodass die Geschichte stimmt, aber vielleicht das Bild, was wir sehen, gar nicht der Realität entspricht. Und natürlich sozusagen 100% Fake News, 100% falscher Inhalt produziert wird. All diese ähm, Fälle werden auch in der späteren Präsentation noch einmal dezidiert dargestellt werden in der Präsentation. Kommen wir noch einmal zu dem Bereich, wir werden gleich in der Präsentation sehen, dass es um die USA gehen wird, um ähm, Wahlkampf in den USA. Dabei ist es aber eben auch wichtig, Deutschland im Blick zu halten. Wir selber haben drei Wahlen, drei Landtagswahlen in diesem Jahr in Deutschland und die Europawahl. Also auch in Deutschland ist das Thema Social Media und Desinformation in Wahlkämpfen ein virulentes Thema. Wenn wir uns angucken, ähm, den Social Media Bereich oder die äh, die Durchdringung von Social Media der Gesamtbevölkerung in Deutschland sehen wir ganz klar, dass 56 Prozent der Deutschen benutzt WhatsApp, 41 Prozent der Deutschen benutzt Facebook und 35 Prozent nutzt YouTube. All diese Kanäle und vor allen Dingen auch WhatsApp als Messenger-Dienst ähm, hat die Gefahr von Verbreitung von Fake News, von falschen Inhalten, gerade über die Weiterleitungsfunktion von ähm, von privaten Accounts führt es häufig eben zu einer schnellen Verbreitung von Bildern. Die Quelle äh, stammt eben aus dem Jahr, also stammt von Beginn dieses Jahres, Januar 2019. Wenn man sich ansieht, äh, wenn man sich das ansieht, Social Media durchdringt nahezu alle Gesellschaftsbereiche und alle Altersgruppen und vor allen Dingen, wenn man sich jetzt ansieht, wer sich in der Lage fühlt, also es ist dieselbe Quelle, das ist der D21 Digital Index, wer sich in Deutschland in der Lage fühlt, Fake News selber erkennen zu können, innerhalb von Social Media sind es nur 57 Prozent. Das heißt, 43 Prozent der Social Media Nutzer sehen sich zumindest nicht ganz in der Lage dazu, Fake News, falschen Inhalt als solchen identifizieren zu können. Insofern freuen wir uns als Hermann Ehlers Akademie einen kleinen Beitrag leisten zu können, Sie als interessiertes Publikum heute ein bisschen aufklären zu können im Bereich oder mit vergangenen Beispielen aus dem US-Wahlkampf 2016. Dafür ist es eine besondere Freude für mich, heute Mr. Ron Neering vorstellen zu dürfen. Er ist Director of International Training at the Leadership Institute. Das Leadership Institute ist, ein, ist eine NGO, ein Think Tank, der der äh, Republican Party nahesteht. Es ist im Endeffekt sowas, was Sie vergleichen können, vielleicht was äh, die äh, Konrad-Adenauer-Stiftung im internationalen Bereich macht. Ähm, macht auch das Leadership Institute. Das heißt, es, äh, oder Mr. Neering berät international ähm, andere NGOs, andere Parteien und ermöglicht zu so einer ähm, politischen Willensbildung und vor allen Dingen auch zu politischer Partizipation in anderen Ländern. Vorher war äh, ähm, President of the Republican, ähm, California Republican County äh, Chairman Association. Er war ebenfalls Kandidat für das Amt des Lieutenant Governor in California 2014. Das ist im Endeffekt der stellvertretende Gouverneur des Bundesstaates und war Kampagnensprecher und ähm, Stratege in der Wahlkampfkampagne 2016 von Ted Cruz. Insofern, it's a great honor having you here, Mr. Uh, Mr. Neering. So, um, I would like to, um, to come to the stage and the stage is yours. Sehr gut, danke. Ich heiße Ronald Niering. Ich wohne im Stadt Kalifornien. Ich wohne in San Diego, Kalifornien. Aber meine Familie ist aus Cuxhaven. 
so, uh, ich war, mein, mein Vater war im 1934 geboren in Cuxhaven, mein, meine Mutter im uh, 1941, aber ich war 1970 in New York geboren. Und uh, für die letzten 30 uh, Jahre uh, arbeite ich um, in, uh, in, uh, in republikaner Politik. Uh, für sechs Jahre, ich war die republikaner Parteichef im uh, Landkreis San Diego. Und dann später war ich für vier Jahre der Republikaner Parteichef im Staat Kalifornien. Und dann im 2016, ich war die Kampagnensprecher in die Präsident, Präsidentenkampagne für Senator Ted Cruz. So mein Deutsch ist nicht perfekt, du, du weißt das schon. Aber, aber wir, merken das, wir merken das heute Nacht zusammen. So, für im Jahr 2016, mein Job war, jeden Tag gehe ich an CNN, Fox News, Fox Business, uh, ein, zwei, drei, viermal, uh, jeden Tag. So, in einem modernen uh, uh, Präsidentenkampagne, uh, die Kampagnensprecher geht an die Nachrichten, uh, ein, zwei, drei, viermal am Tag. So, jeden Tag, ich spreche mit über als äh, ein Million Personen. Und ich habe etwas gesehen, wenn ich in diesem Job war. Und ähm, äh, mein Interesse für dieses heutige Thema begann, ohne dass es mir äh, damals bewusst äh, gewesen wäre, äh, warum ich in dieser Rolle arbeite. Äh, da der Informationsfluss heute so schnell und so volatil ist, Uh, kontrollierte ich mein iPhone ständig auf E-Mails, Te Textnachrichten und habe uh, ebenfalls meine Twitter-Feed auf Neuigkeiten überprüft. Uh, jedes Mal, wenn ich am, am Fernsehen habe ich an meinen Twitter angeguckt. Und was ich gesehen habe, das war nicht normal für amerikanische Personen. Ich habe sehr viele Tweets gesehen von Leuten, die ausgesieht, das sind Amerikaner, aber das sieht etwas äh, komisch aus. Und so wir, äh, im, im April und Mai im 2016, wir haben nicht gewusst, dass das war aus Russland oder so, aber wir haben gesehen, dass es war etwas war nicht normal. Und so ich habe diese äh, Präsentation äh, angefangen, so ich kann verstehen, was, äh, was hat losgegangen im Jahr 2016 und wir haben viel gelernt, äh, was hat losgegangen. So, äh, heute Abend werden wir diskutieren, was Hybrid Warfare ist, hy äh, hybridige äh, Kriegsführung ist. Äh, wir wollen Cyberbedrohungen äh, verstehen. Äh, ebenfalls wollen wir erfahren, wie Propaganda und Desinformation eingesetzt werden. Wir wollen Beweise wissen, diskutieren, woher wissen wir, dass es war die Russen waren äh, und, äh, und mehr. Dieses Diagramm von der Münchner Sicherheitskonferenz. Hier, wir können sehen, was Hybrid Warfare ist. Und das ist ein bisschen von normalisches Warfare ähm, äh, mit äh, Truppen und all sowas, aber mit au äh, als, äh, auch Cyberattacks. Propaganda und Informationskrieg. Und wir sehen, dass äh, im, äh, Russland hat unter Präsident Putin insoweit Pionierarbeit geleistet im Hybrid Warfare. Du kannst es sehen, jeden Tag in Ukraine, in Polen, in äh, 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 Latvia und Estonien und sowas. Dieses Hybrid Warfare mit Cyberattacks, Propaganda und Informationskrieg. Hier haben wir ein Zitat äh, von einem amerikanischen FBI-Beamten, wo der im Kongress aussagt. In a, äh, das Krieg, wir sehen äh, heute zwischen Russland und den USA mit äh, diesem Informationskrieg ist nicht mehr nur Spion gegen Spion in Berlin, äh, wie in meinem äh, Spielfilm von 1917. Äh, 
70. Uh, das, ist, das ist sehr, dass jetzt, dass es mit Wirtschaft, Technologie, uh, Militär und Di Diplomatie so weit durch tradition, uh, traditionelle uh, Aktiv Aktivitäten der Geheimdienste zu ver uh, verfolgen. Was wir haben gesehen in unser Wahlkampf aus Russland ist Hack, Leak und Amplify. Uh, Hack und Leak bezieht sich auf den Stehen von Informationen und uh, der ein selektiv veröffentlicht und maximalen Schaden zu ver ver uh, verursachen. Amplify ist von die Russen will die Probleme, die wir haben und in unser Land äh, sozialen Probleme schlechter machen. Und wir, wir können sehen, was die, äh, die Russen hat gemacht im Facebook und Twitter und, und sowas da. So, ich will anfangen mit hier. Am 14. Juni 2016 die Washington Post äh, hat diese äh, geschrieben. Das das war, dass die russischen Leute, die russische Militär, hat in die Computer Networkswerke, die DNC, die Demokratische Partei, reingegangen. Und das war nicht ein Mann oder zwei Männer oder zwei Studenten, das war die russische Wirtschaft, hat das gemacht. Hier, wir können sehen, wie das, wie das geht. An der linken Seite, die etwas rot hier ist, ist die russische. An die rechte Seite hier, das ist die demokratische Partei. Und die Internet ist dazwischen. Du kannst sehen, dass die uh, Russian, Info Russian Information Agencies schickt ein, ein oder viel, viel E-Mails, das sind nicht ein normaler E-Mail, durch die Internet zum ein oder mehr als ein Person in die demokratische Partei. Die Leute da hat das, dieses E-Mail aufgemacht und da rein ein schlechtes Programm, Malware, geht an diese Computer und davon für die nächste Jahr, über zwölf Monate, war die Russen in die Computer Network von der Demokratischen Partei. Und hat alles für über ein Jahr, hat all die Inform Informationen rausgenommen, angeguckt, was kann wir damit machen und dann später, das kommt raus. Und es kann sehr, sehr Uh, uh, viel Schäden, Probleme uh, uh, machen für die demokratische Partei. Das sind zwei, uh, die beiden wichtigen Russi russische Cyber-Espionage-Gruppen warnen für die Operation Verwandtwörtlich. Uh, das heißt APT-28 und APT-29. APT, das ist auf Englisch Advanced Persistent Threat. Die zwei Gruppe hier. An der linken Seite, diese Gruppe ist in die russische Militär. Das ist ein äh, äh, Militär Cyber Espionage Group. Und an dieser Seite, APT-29, das ist von der äh, Russ russischen FSB. Und das ist die, was heißt die Successor Agency, das war die KGB und das ist jetzt die FS FSB. Diese zwei Espionage Gruppen sind ein bisschen independent. Aber die beiden Gruppen waren in den Computer Networks von der Demokratischen Partei. Hier wir sehen drei uh, Tools zur Cyber Espionage. Das heißt Phishing und ich sage gleich, was das ist, was Phishing ist. Malware, Malware, das ist ein schlechtes Computerprogramm, weil das kann durch E-Mail oder durch das Internet an ein Computersystem gehen. Und was heißt Zero-Day-Attack? Zero-Day-Attacks, das ist, äh, wenn da ist ein Weg in ein Computer-Network, äh, das ist gefunden bei einem Hacker, aber das, äh, das, das Company Microsoft oder Apple weiß nicht noch nicht, dass es da ist. Äh, und wir sehen Zero-Day-Attacks sehr viel von China, von die russische äh, Government und sowas. So, erst, was ist Phishing? Phishing ist, so, ist mein Deutsch gut genug heute Nacht? Ja, das ist gut. Klar ist nicht perfekt, aber es tut mir leid. Um, 
Phishing ist, wenn ich merke ein E-Mail und ich schicke das E-Mail zu jede so Menge Leute. Und das E-Mail, das sieht aus wie das ist von äh, Sparkasse oder von BMW oder Toyota oder sowas. Und jeder Mann, jede Person kriegt dasselbe E-Mail. Und das sieht aus wie das ist ein normales E-Mail von einer ein Company oder sowas. Und das sagt, ja, äh, vielleicht das kommt von, von meiner Bank, von Sparkasse. Und das sagt, ja, das ist ein Problem mit meinem Konto, mit deinem Konto. Du musst hier drücken und ein neuer Kennwort äh, da reinmachen. Eh? Aber du klickst da rein, aber du gehst nicht zum dein Sparkasse-Konto, du gehst zum ein Website, das sieht aus, wie das ist dein äh, von Sparkasse, aber das ist nicht, das ist falsch. So das ist Phishing. Spear Phishing ist, wenn ich will in dein Computer gehen oder dein oder dein. Und so ich muss, das ist, das braucht viel mehr Zeit zum Lernen. So vielleicht ich gucke, ich will in dein Computer gehen. So, ich, erst, ich suche deine Facebook-Page und deine dein Twitter-Page und dein Instagram und ich, ich lerne alles, was ich kann, über was geht los in, los in dein Leben. Und vielleicht ich sehe ich, ah, ich sehe, du hast eine neue BMW gekauft. Uh, congratulations. Um, und ich habe gelernt, ja, du hast ein BMW gekauft. So, ich mache, ich mache eine Website für BMW Motor Credit. Und das sieht gerade aus wie die richtige Website von BMW Motor Credit. Aber die Name der URL ist nicht BMW Motor Credit, das Ö ist ein Null. Verstehst du? Das, das heißt Typo Squatting. Weil ich mache eine Website, den Name, das sieht aus schnell, wie das ist äh, normal, aber ein Nummer oder so ist etwas anders. Ein Eins ist ein L oder sowas. Und so, wenn, du, wenn du sehr schnell anguckst, dann das, das sieht das aus wie das Normales, aber das ist falsch. Ne? So, wenn ich mache mach das für eine Person, das ist Spearfishing, dass ich will in dein Computer gehen und äh, alles rausnehmen und angucken und sowas, das heißt Spearfishing. So, hier, hier ist ein, hier ist die E-Mail, dass Herr John Podesta war der, äh, der Chef der Hillary Clintons Campaign. Er hat diese E-Mail gekriegt und er hat ein Gmail-Account mit, mit Google. So er hat diese E-Mail gekriegt und du kannst sehen hier, dass ähm, da, diese E-Mail ist gemacht zum Stress machen in the, the person who receives it. So das sagt, ja, einer hat sein Kennwort. Du musst sehr schnell hier drücken an die blaue Knopf und ein neues Kennwort da, da rein da, uh, machen. So, er hat diese E-Mail gekriegt, er hat das gemacht, aber diese Knopf, diese blaue Knopf geht nicht zum Google, da geht es um eine andere Website, das sieht aus wie Google. Er hat sein E-Mail da reingemacht, ein neues Kennwort, aber... Das Kennwort geht nicht zum Google, das geht zum Russland. Sehr schnell, einer hat das Ken die richtige, die erste Kennwort gekriegt, in sein Google-Account gegangen, erst ein neues äh, Kennwort machen, so du kannst, er kann nicht wieder in sein E-Mail gehen und dann hat er jedes E-Mail rausgenommen und zum Moskau geschickt. Das hat, äh, und da, davon hat die Russen jedes E-Mail von der Chef von Hillary Clintons Campaign sitzt in Moskau. So ein gucken und sehen, was können wir damit machen. Hier wir sehen ein, noch ein falsches E-Mail. Das sieht aus wie das ist von FedEx. Ich habe dieses E-Mail gekriegt. So das sieht aus, oh, das kommt von FedEx. So wieder Stress. Oh, ich muss FedEx, das muss sehr wichtig sein, ich muss sehr schnell angucken, was, was äh, kommt hier. Ähm, aber wenn man kann Englisch sprechen, du siehst, das Englisch ist nicht sehr gut. Your package has been delivered for tracking. Das ist nicht richtig Englisch. Und auch die F und T, das ist nicht richtig aus ausgeschrieben. Nee? Aber wenn man klickt da, 
du gehst nicht zum FedEx, zum sehen, was, was, was kommt, was für ein Paket kommt zu meinem Haus. Wenn, du klick, wenn man klickt an, wo das, wovon das kommt, das kommt von info and notifications.com, das ist nicht FedEx, das ist info anders. Und hier, wenn man klickt hier, du gehst hier, aber das ist auch nicht FedEx. So das ist noch ein Beispiel of, of, um, of Spearfishing. Die russische um, Intelligence Agencies macht das sehr oft. Jeden Tag die um, uh, NATO und westliche, westliche uh, Verteidigungsministerien und sowas kriegt E-Mails, das sieht aus wie das ist normal. Und, aber diese Cybersecurity Firms weiß, wie, wie das aussieht jetzt. So an die linken Seite, das ist die normale URL für die, die Internetadresse. Ne? BBC, äh, NATO und sowas, accounts.google.com. Aber hier ist was die Russische hat gemacht. Kannst du das sehen? Das sieht aus, wie das ist normal, aber nur ein bisschen was anderes. So wenn einer sehr schnell anguckt, das sieht aus wie das, das ist normal. Ne? So, das, das, das hier heißt Typo Squatting. So, du kannst sehen, Spearfishing und Typo Squatting geht zusammen. So, das, wenn, du, wenn man klickt und geht zu meiner Website, das sieht sehr schnell aus wie das, das ist normal, aber dann kommt ein schlechtes Programm an dein Computer und all deine, all deine Informationen geht zu Moskau. So, das ist Hack und dann Leak. Leak ist, äh, wenn das Information kommt wieder raus, ne? was die russische oder andere Person will, rauskommen. Amplify ist äh, der zweite Kanal in dieser Campaign. Propaganda ist nicht Neues, aber Social Media ist selbst eine neue äh, Variante, für die Verbreitung von Propaganda und schafft es sich in sich selbst neue Möglichkeiten. Hier ist äh, ein, ein Paragraph von, von einem Buch an der russischen KGB, von was die, äh, wie die Sowjetunion hat, äh, KGB hat ge, gearbeitet. So was ist alt, ist neu, wieder. Im 1960, 17, 80 hat die russische Uh, Letterhead, uh, das heißt uh, Briefköpfe und Unterschriften von amerikanischen und deutschen und, uh, uh, und aus Großbritannien, von Führer, um, Leaders, uh, Politicians und sowas. Und dann hat falsches uh, uh, Briefs gemacht mit Scissors und sowas und, und ein Fotokopier und sowas gemacht. Aber jetzt mit Social Media, das ist dasselbe. Aber du, diese Regierung kann direkt das schicken zum viele, viele Leute. Nicht durch die Newsmedia, aber direkt mit Social Media. So werfen wir einen Blick darauf, wer dies tut und wie sie es tun. Dieses Bild ist von diesem Gebäude. Das heißt die Internet Research Agency. Diese Gebäude ist in St. Petersburg, Russia. Da sind 400 Personen arbeitet in diesem Gebäude. Und äh, Geld, wie viel Geld kriegen diese, diese Leute? So viel wie äh, ein Universitätsprofessor. So, so viel Geld. Zum Arbeiten hier und gehen an die Internet und all diese falsche Informationen äh, machen. 400 Personen, nur im Ein. Und da sind viele davon in St. Petersburg äh, und in Moskau. Die Internet Research Agency hat 470 äh, gef gefälschte Facebook-Seiten erstellt. 470 falsche Facebook-Seiten erstellt. Einer, das heißt Heart of Texas. Diese eine Page hat 244.000 Personen hat gesagt, ja, ich will gucken und sehen, 
was kommt an diese Page? Diese Page ist in Moskau gemacht, nicht in, nicht in Texas gemacht, aus Moskau. 244.000 Personen haben gesagt, ja, ich will das sehen. So, was kommt davon? Hier sind drei Memes, das heißt Memes, das kommt an diese, uh, diese Seite. Wir sehen sehr oft uh, diese um, uh, Separatismus von Kalifornien und Texas und sowas. Ja, wir sind Texas und wir wollen raus von den USA. Uh, hier an der rechten Seite, du kannst sehen, wenn das Englisch ist sehr, auch nicht, nicht sehr gut. Diese Leute müssen uh, wieder zum Schule gehen, zum Englisch, Englisch wieder lernen. Uh, all those in favor of gun control, raise your hand. If, auf richtig Englisch, das heißt, raise your hand. So, wir sehen das sehr oft, diese Separatismus. Aber das sieht aus, wie das ist von einer Amerikaner, eine Amerikaner hat das gemacht. Aber das, jeder war in Moskau oder St. Petersburg gemacht. The budget uh, für, uh, für das war 12 Millionen US-Dollar. Uh, 12 Millionen war ausgegeben für 3000 uh, Facebook Ads und Instagram Ads. Das war ein sehr, sehr viele Leute, amerikanische Leute hat diese Seite gesehen. Aber das war nicht nur online. Am 21. Mai 2016, hier sind zwei Seiten, Facebook-Pages, das war bei die, Ros die Russen hat gemacht. Heart of Texas und auch diese ist United Muslims of America. Und diese Page hat gesagt, ja, und ein, am 21. Mai um 12 Uhr, wir gehen und einen Protest machen, Stop Islamization of Texas, ein Anti-Muslim-Event am 21. Mai 2016. An derselben Seite, diese Page sagt, wir machen ein Pro-Islam-Rally-Event, es ist dieselbe Platz. Vorne von diesem Gebäude, das heißt der Islamic Center uh, in Houston, Texas. Und warum? So, wir können Violence machen. So, du nimmst, da sind keine uh, Facebook-Pages an, an uh, Steuern oder Trade und sowas. Alles hier ist mit Race oder Religion und sowas. Das ist mehr emotional. Ist das klar? Ja. ja. Aber Gott sei Dank, da war kein Violence an diesem Tag. Wir haben ausgesehen, am 5. November 2016, durch die im Bundesstaat Texas, war diese Texas Texit Rally. Wir, wir alle kennen Brexit, das war Texit. Im ganzen Stadt Texas am 5. November, diese Rallye, so wir sagen, wir will Texas raus von den USA gehen. Aber da sind keine Amerikaner, will das. Da ist keine, da sind, das ist nicht wie im Schottland oder im Spanien oder sowas. Da sind keine in Texas, will los von den USA gehen. Da sind keine in Kalifornien, will raus von den USA gehen. Das ist alles hier gemacht, ja, aus Russland. Aber man kann sehen an dieser Seite und hier wieder, das Englisch ist nicht so gut. Aber nächstes Mal, wir müssen denken, dass das Englisch wird besser. So hier, du, wenn, wenn man sehr, sehr äh, lesen das, sehr vorsichtig, du kannst sehen, das, ist, das war, bei, kein Amerikaner hat das gemacht. Im Total, da war 129 Events war gemacht aus Russland an diese Facebook-Pages. Und 340.000 Personen hat das gesehen. Aber die Russen sind nicht für die Links oder die rechte Seite. 
Die Russen sind nicht, sind nicht links oder rechts. Die Russen sind für das Krieg zwischen die beiden. Hier wir sehen etwas, was die, die Russen hat gemacht online. Wir haben das gesehen an Facebook. Uh, das sagt, uh, dass uh, uh, Jesus Christ ist gegen Hillary Clinton. Ja, yeah? so. Die linke Seite, Hillary Clinton ist schlecht und auch Donald Trump ist schlecht. So hier, das ist für ein Event am 12. November. Uh, Donald Trump ist nicht mein Präsident. Extrem links und extrem rechts. Hier, wir sehen das wieder. An dieser Seite, diese Meme, das war ein Facebook, das, uh, das sagt, das ist... Um, Unsere Grenzepolizei sind, sind gute Menschen und sowas. Ja? Und hier, das sagt, unsere Polizei sind schlecht, sind äh, racist. So, alles hier ist, das sieht, das sieht aus sehr schnell, das ist vielleicht das ist normal, aber immer drücken Leute so links extrem und rechts extrem. So, das ist, so wir haben. Ähm, Exactly auf Englisch. The goal is to create more social tension in America over these very volatile issues. Mein Englisch ist besser als mein Deutsch. Uh, so wir, wir sehen es immer mit dieser Campaign. Hier, das ist um, uh, Defend the Second. Das, das heißt, das ist um, uh, Protecting Firearms Rights. Aber an dieser Seite, das ist der uh, Anti-Muslim. Wieder an die extreme Seite. Hier sind die zehn uh, populären Instagram-Accounts, das die Russen hat gemacht. Jede von diesen zehn Instagram-Accounts hat die, die Russen gemacht. Diese fünf sind für Leute an, des, an die äh, politische linken Seite und diese fünf sind für Leute an die rechte Seite. Und in diese, an die, für die Leute an die linken Seite, ähm, sind sehr, das ist auch extrem, aber nicht jede Dinge, das kommt durch dieses Accounts, nicht jedes Dinge ist extrem. Sehr viel ist normal und in jeder fünften oder jede Zehn und sowas, denn das ist mehr und mehr extrem, aber wenn man guckt sehr schnell, das sieht aus wie, das ist vielleicht normal. RT und Sputnik. RT äh, ist ein Fernsehkanal, das sieht aus wie, das ist Nach Nachrichten, aber das ist nicht. Das ist äh, 100% Prozent von die Putin-Regierung. Sputnik ist ein, das auf Englisch das heißt ein News Agency und das auch, das sieht aus wie das ist ein normalische News Agency, was, aber das ist alles, was kommt von RT und Sputnik, ist russische Propaganda. Das ist kein News, das ist kein Nachrichten und sowas. RT hat viel Geld von der russischen Regierung. Da ist im USA ein englischer Kanal, in Deutschland da ist ein deutsches Kanal, eine deutsche Sprache, englische Sprache und so weiter. Diese Frau hat gearbeitet für RT. Sie, was sie sagt jetzt, ist auf Englisch. Also, wenn sie kennt kein Englisch, es tut mir leid. Aber hier ist an ihrem letzten Tag an RT, hier ist, was sie gesagt habe. I have family on the opposite side, on my mother's side, uh, that sees the daily grind of poverty. And I'm very lucky to have grown up here in the United States. Uh, I'm the daughter of a veteran. My partner is a physician at a military base where he sees every day the first-hand accounts 
of the ultimate prices that people pay for this country. And that is why, personally, I cannot be part of a network funded by the Russian government that whitewashes the actions of Putin. I'm proud to be an American and believe in disseminating the truth. And that is why, after this newscast, I'm resigning. So, sie hat gesagt, ich kenne es nicht, ich kenne es kein mehr, ich kenne es nicht mehr. Das ist alles äh, falsch, aber und sowas. Aber jeden Tag mehr und mehr alles, was kommt von RT und Sputnik, das ist nur Propaganda. Das ist kein News Channel, aber das ist das ist ein Tool in diese Informationskrieg. Uh, hier haben wir ein Website, das ist auf Englisch, das heißt Veterans Today. Und uh, das ist ein Website für uh, Leute in unserem Militär. Aber der Content, was man sieht an dieser Website, kommt, kommt aus, aus Moskau. Und was sehen wir? Uh, russische Satelliten, uh, Satelliten nachweis Amerika ist ISIS. Trump weiß, dass der 11. September ein Insider-Job war und uh, lügt und uh, beschuldigt, uh, beschuldigt uh, Afghanistan und so on und so fort. Ich sage auf Englisch sehr schnell, this is all designed to erode confidence of American military personnel in the United States government. This is a Russian-funded effort to undermine military confidence uh, in the US government. Fake people. Hier ist ein Facebook Post von Melvin Reddick. Die heißt der Person, für, wer hat das hier gemacht? Diese Facebook Post machte, uh, uh, I'll, say it, I'll say it myself, das ist die erste Mal, wir haben diese DC Leaks Website gesehen on Facebook. Das ist die erste Facebook Post für diese Website. Diese Website ist, wo alles, was war gestohlen von John Podesta, hat an die Internet gegeben mit dieser Website, DC Leaks. Und die erste Facebook Post war diese von Melvin Reddick. Aber da ist kein Melvin Reddick. Das ist ein falscher Name, da ist keine. Und das Foto ist von einem ein Mann aus Brasil. So eine, eine in Russland hat dieses Foto genommen und einen falschen Account gemacht mit diesem Namen. Und dann diese Facebook-Post. So Leute können gehen zu dieser Website und sehen, was die russische, ein bisschen, und was war von John Podesta gestohlen und dann an die Internet. On, on Twitter, 36, über 36.000 falsche Accounts war gemacht, 1,4 Million Tweets und 288.000 Impressions. Das ist uh, ein Impression, ist einmal, das geht an ein Telefon oder ein Computer und sowas. An Facebook, 80.000 Posts, über 3.500 Ads. Geld war ausgegeben zum für Facebook Advertising to promote these pages und über 102 und mehr als 126 Millionen Americans hat das gesehen an Instagram 133 Accounts und das uh, die most popular account hat über 330 1000 Followers, über 330.000 Personen, Amerikaner, haben gesagt, ja, ich will sehen, was dieser Account macht. Und für diese einen Account über 28 Millionen Interactions. Das ist, wenn ich sage, ja, ich mache das, oder to like or share und sowas. So hier wir sehen, wie das, das, um, das Operation hat funktioniert. Hack and Leak, E-Mails gestohlen von der Demokratischen Partei, von John Podesta und sowas. 
Das Data hat so in Moskau gegangen und dann einer da hat das reingeguckt. Was sollen, sollen wir damit machen? Man kann nicht nur an diese E-Mails rausnehmen und dann automatisch wissen, was wir können damit machen können. So einer hat durchgeguckt, was sollen wir machen damit? Und dann das kommt wieder raus durch Wikileaks und DC Leaks, das war eine neue Website, die Russen hat gemacht. Und davon geht das um die Nachrichten, Newsmedia, Zeitungen äh, und sowas. Wenn, das News, wenn unser Washington Post hat gesagt, ja, die, das war die russische Regierung in die demokratische Computer Network, dann zwei Tage später kommt diese Guccifer 2.0, ein Online-Persona, das ist ein, ein Mann, aber das war kein Mann, der sagt, ja, ich bin aus äh, Rumänien und ich habe alleine all, alles von der demokratischen pa Partei äh, genommen und äh, Wikileaks hat das äh, online äh, published. Aber da ist kein Guccifer 2.0, das ist nur ein, ein das heißt ein, ein Cutout oder das ist eine falsche Person, das ist kein, da ist keine Person da. Und die Amplify Track, wir haben gesehen, das heißt Highly Charged Content, Content ist sehr emotional, on Facebook, YouTube und the Internet und dann mit falschen Accounts, falsche Personen, pushed out mit Advertising und Facebook Pages und so on to the American people. <coughs> Disinformation, destruction, disruption, extortion, surveillance. All of these things, I speak of English very schnell, all of these things can be accomplished with these digital campaigns, with these information warfare campaigns. So, ich zeige zeigen Sie etwas von russischem Fernsehen. Um, der Clip ist, ein russisches, ist in russischer Sprache mit englischen unter... Ja. Um, so, es tut mir leid, es ist im Russen, aber russische, aber auf Englisch geschrieben. Er, so, erst ich will dir zeigen und dann wir können das übersprechen. Российским специалистам за последние годы удалось сделать невероятный прорыв. Это стало ясно после эпизода, который произошел в Черном море ровно три года назад. Тогда российский фронтовой бомбардировщик Су-24 несколько раз облетел американский эсминец Дональд Кук, оснащенный самой современной системой ПВО «Иджес». Вот как описал эти события в соцсетях один из членов экипажа эсминца. Мы вели русского локатором до его подхода к зоне поражения, чтобы затем накрыть. Но когда он вошел в эту чертову зону, началась мистика. Первыми погасли наши локаторы и весь Иджес вышел из строя, и гордость нашего флота превратилась в наш позор. Американские военные не знали, что российский самолет оснащен новейшим комплексом радиоэлектронной борьбы «Хибины». Как только летчик понял, что его обнаружили, он включил аппаратуру, и мощные радиоэлектронные волны вывели из строя все системы корабля. Ein Gerät, äh, welches auf ein, einem Flugzeug monetiert ist, und ein Ziel elektronisch deaktivieren kann. Hm? Das ist im Sputnik auf Deutsch, in deutscher Sprache. Das ist nur ein Problem mit dieser Story. Es ist, es ist falsch. Es gibt nicht. Da ist keine Geräte. Das ist total falsch. Aber aber guck mal, wo diese Story appeared. Von 15. April bis 22. April, über sieben Tage, diese falsche Story war in all diese Zeitungen, Magazinen und Fernsehen. Das ist nur ein falsche Story von einem russischen Kanal. Jeden Tag das geht los. All dies, was ist total falsch. So, in so viel, das 37 Magazin, Zeitungen und sowas hat mit dieser falschen Story published. So, ich, ähm, um, 
Hier finden Sie noch eine, äh, einige Leseempfehlungen zum Strategies und Tactics für in, äh, IT. Sicherheitsunternehmen in Russland und, der, und sowas. Uh, these report, ich sage es auf Englisch. These reports are in Englisch. They are, provide a wealth of information. Ich weiß, da sind uh, Menge Leute hier, weil uh, im die deutsche Militär und sowas, das ist sehr, sehr interessant, die Tactics and Strategies. Was geht los in dieses uh, Informationskrieg? Uh, so, vielen Dank für Ihre Zeit heute Abend. Ich hoffe, mein Vortrag war für Sie informativ. Danke. Ja, meine Damen und Herren, das war ein interessanter Vortrag. Herr Nearing hat uns ja die Problematik des Informationskrieges sehr gut nahegebracht. Ich fühlte mich so ein bisschen motiviert, meine alte Schreibmaschine wieder rauszuholen und nur noch analog zu kommunizieren, weil ähm, das ist ja nicht ungefährlich, aber wir kommen nicht zurück in das Analogzeitalter. Wir sind im Digitalzeitalter. Deshalb möchten wir Ihnen jetzt die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen, äh, auch quasi abweichende Meinungen zu äußern und Herr Nehring ist bereit, mit uns zu kommunizieren. Bitte schön. So, schönen guten Abend. Ich hoffe, Sie haben alles verstanden. Also ich, ich wollte das noch etwas ergänzen, was wir zu hören bekamen. Ich bin Journalist, mein Name ist Horst Brix und ich befasse mich seit vielen Jahren mit Propaganda. Ich sehe fast jeden Tag hier CNN, den englischen Dienst aus Paris und natürlich RT, neben ZDF und ARD. Wir müssen erstmal festhalten, dass was wir heute gehört haben, nichts Neues ist. Es ist absolut nichts Neues. Es gab das schon im Zweiten Weltkrieg, Radio London, Radio Moskau und was noch sonst lief. Es gab das nach dem Zweiten Weltkrieg, da habe ich alles selbst besucht, Radio Liberty, Radio Free Europe in München, die haben das genauso gemacht und die andere Seite auch. So, das ist das eine. Uh, is there a question? Is there a question? Uh, no, uh, it's, it's my opinion, it's my opinion about your, your speech. No, no, but I think, I think this is a question and answer session. This is not a speech session for you or anyone else. Maybe, 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 maybe. Um, the, the question, to make a question for you out of it, is um, what he was pointing out is that... No, I understand, I understand okay. what he said. So, what's, what's new about those tactics, tactics if we see it um, in comparison to historical other... Um, yeah, other, uh, so, exactus, ex exactus yeah. of English. So... And, and then I think we should give other people, besides this guy, the chance to ask, answer questions. The gentleman's opinion is flatly untrue. This is entirely new, and an unprecedented scale that we have never seen before in politics. It's new in America. It is not new to the people in Ukraine, or in Poland, or in the Baltic states, who are constantly dealing with this information warfare coming from Russia. Now, it doesn't surprise me that there would be an apologist for the Russians present in this room, because this event was well publicized today. What's entirely different is that there were tens of thousands of fake social media accounts created, imitating Americans. That's different. That's not Radio Free Europe. That's not Radio Liberty. That's not CNN. This is an intelligence agency of a hostile foreign government creating accounts to pretend to be Americans and then represent opinions that are specifically designed to fool us into thinking that they are the opinions of our fellow Americans. If the Russians were so interested in being honest about this, then why imitate people? Why create fake people like Melvin Reddick or tens of thousands of other accounts that imitate American citizens. That is an entirely different level of information warfare that we have never seen before. Furthermore, 
What we've seen here is a level of cyber espionage on an unprecedented scale as well, conducted not by just simply by individuals in Russia acting alone, but by the military intelligence agency of the Russian government as well as the cyber espionage group of the successor agency of the KGB. So no, you are incorrect. This is not simply what we have seen before. This is not simply propaganda on a different scale. This is un an unprecedented attempt to influence the voters of a foreign country through fraudulent means. And that is something that we have to be aware of because we have European elections coming up as well. We have seen Russian interference in the uh, Scottish independence vote, in the uh, independence vote in, um, in, uh, in Barcelona, in Spain as well. We have seen Russian troll farms active and engaged in promoting separatism in Europe at every opportunity. And it's also not, a, it's not an accident that these same Russian troll farms in the European elections are promoting political parties that are anti-EU, and that are anti-NATO, because in the same way that they promoted fake campaigns about Texas separatism and California separatism, the Russians have a strategic interest in dividing Europe in the same way they've been trying to divide America. And the value of an event like this tonight is to make us more aware of what our friends in Moscow are up to. Mein Name ist Gerd Lindemann. Ich habe folgende Frage. Und zwar gibt es ja in Moskau die Firma Kap Kapersky, die auch hier in Deutschland ja bekannt ist. Kapersky Labs ist gegründet worden von dem ehemaligen IT-Chef von KGB. Äh, mich interessiert, warum in den Vereinigten Staaten dieses Unternehmen eigentlich frei arbeiten kann. Eigentlich müsste man sagen, wenn der Chef, äh, IT-Chef des KGB eine Firma hat, dann ist da irgendeine Verbindung. Yeah. So und da hätte ich ganz gerne mal die Hintergründe, warum die trotzdem in Amerika und in der ganzen Welt äh, große Geschäfte machen. Ja. Yeah. So, Kaspersky is a, uh, is a Russian company that is, that is a uh, cyber security company, uh, which is uh, very ironic uh, to... Uh, and so, uh, the United States government prohibits Kaspersky software from being installed on American government equipment. For the same reason that the American government is strongly encouraging our intelligent, our allies to not use Huawei equipment out of China. Because these companies are, are potentially subject to pressures uh, and being compromised by the intelligence agencies in, in Kaspersky's case in Russia and in Huawei's case in China. And so this is a significant security issue that America and other Western countries are concerned with. So um, that is why Kaspersky antivirus software cannot be used on U.S. government computers because of that same concern. And I congratulate you for being aware of that, of that very particular issue. Then I Wie kann man sich gegen diese uh, Fake News or Fake Accounts schützen als Privatmann? Yeah. So, so that's a great question. Uh, the first thing we can all do is before you share something online, before you share something on WhatsApp or on Facebook or on Twitter, look at it carefully and ask yourself, does this look like this is real? Uh, and if it doesn't look like it's real, then don't share that. So much of this content relies upon pushing this false information out into the internet and then hoping that it will be sensational enough uh, that uh, people will share that without thinking. Uh, for example, there, were, uh, there was an, an account, a fake Twitter account created by our friends in Moscow imitating the Republican Party of Tennessee. And that account would tweet, for example, that um, Barack Obama wants your children to convert to Islam, and Hillary Clinton will continue the same thing. Now, there are some people who th either think this is true, or think this might be true, or think that it might be true enough that we should be concerned about it, and will retweet that message. 
And this account, this Tennessee GOP account, was retweeted by U.S. senators, by U.S. congressmen, because they didn't know. Because our friends in Moscow were very busy disguising these accounts to look like they're legitimate. So what can we do? Number one, we should be careful what we share before we share it. Uh, number two, when we see friends of ours sharing information that is obviously false, call them out on it. Say something about it. I do this all the time now. If I see somebody who I'm friends with on Facebook pushing stuff that's obviously nonsense, I call them out on it. And then it's amazing how people will pull back. Uh, because, oh, well, now I'm being held to account for, you know, for doing this. And number three, use your common sense. Um, and we should, you know, we should think twice. Does Barack Obama want, I don't have any children, but when I do, I don't think Barack Obama wants them to be Muslims, right? So why would someone even say such a thing? Because it serves Russian strategic interests to have us all fighting one another and hating one another because in a democracy, that can be debilitating. And so the strategic objective is, while we're all, we're all fighting, the Russians are in Crimea, or the Russians are in uh, Moldova, where I was this past week, in Transnistria, or elsewhere. If NATO countries are bogged down with these internal divisions, it makes it much harder for us to, uh, to confront Russian aggression, which is, of course, what they're trying to do. That conflict creates space for them to operate. Ja, Henning Claude, mein Name. Also vielen Dank für die wirklich guten Einblicke in die Instrumente, die Russland einsetzt, um die Meinungen zu manipulieren. Und ich frage mich dann, die Amerikaner, das ist ja auch ein Angriff auf die USA, nicht nur auf die demokratische Partei. Nehmen die Vereinigten Staaten das einfach so hin oder entwickeln die ähnliche Methoden, die gegen andere Länder gerichtet sind? So, the, the Russian Information Warfare Groups, APT 2029, are trying to hack everybody. Now, I don't mean every single individual, but I do mean every political party in a Western country every government institution in any Western country, uh, any university, defense contractor, uh, and the like. And the Chinese are engaged in it as well, but they're primarily interested in, in industrial espionage. This, the Russians have more military uh, and geopolitical objectives. Oh, and by the way, one other objective that we see in this Russian propaganda is to vastly overstate Russian military and economic strength. Russia is a, has a country of about 150 million people and a declining population. Russia's economy is smaller than that of New York City. Russia's economy is smaller than that of Belgium and Holland together, right? The all-powerful Russians, right? So strategically, they attempt to compensate for this by pushing out their propaganda. Uh, Vladimir Putin last year held a news conference about all these amazing military weapons, you know, that uh, will defeat uh, American anti-missile systems and so on. So, when I gave this presentation to my friends in Eastern Europe, they said, this is nothing new. Because we've been experiencing this type of uh, Russian information warfare all along. And the hacking in the, in the American case was not only directed at the Democratic Party. They made a strategic decision to use that in the way that they did. But we have to be aware of that. The Russians also hacked into the election systems of 29 states. There is no evidence anyone changed any votes. But you have to ask yourself, why are they trying to penetrate the election system? Our elections are done on the state level. That's why it's very difficult to hack an American election, because every state counts their ballots in their own way. Um, and 29 states, the Russians had penetrated to some degree into the computer systems responsible for the, for the voter file and to some degree uh, tabulation of votes, although there's no evidence that any votes were changed. So why would you want to have access to do that? So that if the election outcome is not what they want, they can undermine confidence in the outcome of the election, which goes to another strategic objective of the Russians, which is to undermine public confidence in institutions. 
to undermine public confidence in the media, to undermine public confidence in the government, so that the goal is not to get us to believe something. The goal is to get us to believe in nothing. That, oh, I don't believe what the government says, I don't believe what Angela Merkel says, I don't believe what the EU says, I don't believe anything that anyone says. And that is an objective we see to undermine public confidence in those institutions. Uh, Vladimir Putin uh, was a KGB man in Dresden, Germany, before uh, the Soviet Union collapsed. And do you think that there might be any reason for the very professional activ activities of the KGB and uh, the Russian government now and this past, this biography, bi bio, uh, this part of biography uh, Putin had in Germany? Yeah, so certainly Vladimir Putin upon coming to power, was very well familiar with intelligence operations since his entire career was as a KGB guy before he became the mayor of St. Petersburg and then he became Boris Yeltsin's deputy and so on and so forth. So that is part of the genesis. The other part of the genesis is that in, tw in 2011, and one of my slides showed this, there was a series of anti-government protests in Russia. And those anti-government protests, like anti-government protests in many other countries, was organized online. And so after those protests were put down and squashed by the government, there was an active effort undertaken to, quote, get control of the internet. And this involved the requiring bloggers to register with the government and uh, creating these troll farms so that the government and its allies could put false information online to the extent that they want to. Uh, and is, uh, and that, those same capabilities which were first developed to get control over the Russian domestic political situation, by 2016 they figured out those same tools could be used externally and directed to other countries as well and to interfere with the internal affairs of other countries. Uh, like I said, we saw that in many instances, uh, the Russians were experimenting. They tried this, they tried that, they tried other things. This was a big operation. And then, of course, like an intelligence agency, they will evaluate what worked, what didn't work, and they will refine their capabilities. Much of what we saw was self-evident by the poor use of the English language. We have to assume they'll get better at that. But the first step is to become sensitive uh, to this as a tactic, and in Germany in particular, uh, as a potential target for, for all of this. It's not an accident that the Russians direct much of this um, in, uh, in internal EU politics uh, and, uh, and the like, and this runs directly counter to Germany's foreign policy objectives, particularly with respect to having a strong EU. The two things that the Russians want to dismantle the most Number one, or three things. Number one is the transatlantic relationship between Europe and the United States. Number two is NATO, and number three is the EU. And those will continue to be the targets of these information warfare campaigns. And the first step is to be aware that this is happening. Wir kennen ja noch nicht den Mueller Report, weil er noch nicht veröffentlicht ist. Hat er zum Ziel gehabt, nur zu untersuchen den Einfluss der Republikanischen Partei oder auch Sag mal, das Gesamtproblem adressiert, der Einflussnahme des russischen Geheimdienstes auf die amerikanische Präsidentenwahl. So it was, it was clear in the 2016 campaign, and this is an issue of some sensitivity to the American administration, that it's clear that the Russian information warfare effort was in part designed to uh, support candidate Trump in, uh, in opposition to candidate Hillary Clinton. So the first question is, well, why would that be? Well, Hillary Clinton, as Secretary of State, and the Obama administration was instrumental in uh, imposing economic sanctions on Russia for its illegal annexation of Crimea. Right? Germany, by the way, continues to be at the forefront of that effort. And my thorough, congr my, uh, thorough congratulations continues to go to the German government and Angela Merkel for continuing to be tough on that. If the Russian annexation of Crimea is successful, it will be the first and only successful use of military force in Europe 
to, annex, to forcibly annex land since the end of World War II. And that sets a terrible standard for, uh, you know, for behavior you know, in, in, uh, uh, you know, in Europe. So clearly the Russians had a favorite candidate. But I would add to that that they have not gotten very much in terms of you know, benefit. President Trump has been, has been, if you put the tweets aside, right, and you focus on the, on the policy and the actions, President Trump has been tough on sanctions with respect to the Russians. He's been tough, uh, he's supported uh, Montenegro joining, uh, joining the NATO alliance. That happened on, on his watch, it happened in his first year in office. So there's been no relief from uh, sanctions on Russia and so on, so Russia hasn't really gotten anything uh, other than they were able to keep Hillary Clinton out of the, you know, out of the White House. But it would be a mistake for Republicans to believe that uh, somehow this works to our advantage. Because the next time it could be on the other side. And so we have to draw the line and say, we don't want any type of uh, you know, this uh, foreign interference in our, in our politics. I hope that somewhat answers your, speaks to your question. <laughs> Eine kurze Frage, falls Sie erlauben ans Publikum. Sie verstehen alles oder ist eine Übersetzung notwendig? Kurzer Blick. Ich sehe keinerlei Widerspruch, dann fahren wir sofort. Ich wollte das Namen kurz. Das nächste Jahr ist mein Deutsch viel besser. Mein Name ist Werner Busch. Herr Nehring, was Sie uns berichtet haben, hat ja ungeheure völkerrechtliche Konsequenzen. Das traditionelle Völkerrecht ging ja davon aus, dass es Krieg gibt und Frieden gibt. Gerade nach dem Westfälischen Frieden, der also prägend für das ganze Völkerrecht war. Und wir haben den 2 plus 4 Vertrag. Nach dem, was Sie gesagt haben, können wir doch im Grunde das Wort, den Begriff und den Inhalt Frieden vergessen. Wie sehen Sie das? So, th so th th that, is a very, that is a very good question, and it goes to the need for new definitions, uh, particularly which is why I started with that graph about hybrid warfare. Hybrid warfare is a, is a new creation, which has been pioneered by Vladimir Putin's Russia. We saw this most effectively used in the Ukraine. So now we have multiple Frozen conflicts, which is another new definition that we need to, uh, as well. A conflict, but it's frozen. We see this in Georgia, where Russian troops illegally occupy uh, South Ossetia and another region, these two regions in Georgia. The Russians are behind the independence movement of Transnistria, uh, part of Moldova, uh, and on and on. So. Number one, we have to understand, well, why is that? Well, NATO has a policy not to admit countries with an ongoing border dispute, which by definition keeps Ukraine, Georgia, and Moldova currently out of NATO because there are currently border disputes that the Russians have, have created through their backing and are currently freezing those countries out of NATO, which serves a Russian strategic objective. So is that... Is there a state of peace in eastern Ukraine right now? Is there peace in western Ukraine right now? Right? So there is, your, I think your question zeroes in on a very important thing, and that, it, that we, ha we need new definitions to understand what is happening. We also have to understand the why. And Vladimir Putin is not interested in old ways of thinking, because by old ways of thinking, Russia is a, sh is a tiny, broken country with a completely broken economy that is a kleptocracy uh, and is not serving its people. And so we see the rise of what are called asymmetric strategies and tactics. North Korea uses asymmetric strategies in its conflict with, uh, with the West as well. 
So you're right, there's a need for new definitions. I would argue that the frozen conflicts that we currently see in Georgia and in Moldova and in Ukraine are examples of the need to have definitions to, to, you know, to deal with this. But in addition to the definition, it also requires uh, courage. Because weakness is provocative. Vladimir Putin understands weakness when he sees it, and when he sees it, he takes advantage of it. And that is why it is important that we have German leadership and NATO leadership and EU leadership to counter this ongoing Russian aggression that we continue to see to the east. So thank you very much. Thank you. Okay, so you have to Es gab kürzlich eine interessante Dokumentation bei uns im Fernsehen über die aktive Einmischung der Russen in das Brexit-Geschehen in England. Das beschränkte sich aber nicht nur auf die Russen, sondern es wurde auch in dieser Sendung korportiert, dass, dass sie da gemeinsame Sachen mit Trump machen. Können Sie das eventuell bestätigen? Ja, so. <lacht> So a couple of points uh, on this. Number one, uh, there are good conservatives. So I'm a, there are good conser people in the conservative party in Britain who are, there are good conservatives who are pro-Brexit and there are good conservatives who are pro-Remain. So number one, did the, do the Russians have an interest in breaking up European institutions? Yes, of course they do. However, just because the Russians are behind an idea for the wrong reason, does not mean that that idea also does not have merit for the right reason, right? That, that the British people, with 53% of the vote, roughly, voted in favor uh, of Brexit. So we have to be aware when we see, when we see, when we are the targets of foreign influence operations, we should be aware of it. When Donald Trump says anything, there's no doubt where it's coming from, right? I mean, for better or for worse, right? So. That is not the same thing as a troll farm in St. Petersburg that is creating thousands of fake accounts pretending to be other people, trying to influence the vote in a foreign country. Those are two very different things. Uh, and, uh, and so I would, I would point to that. At the end of the day, transparency is our most important ally. If we know that something that we see online is coming from someone in St. Petersburg, then we can evaluate the validity of that claim by keeping in mind the source. What we have to be concerned about is when we see information on this and we don't know the source, or, someone is, or the source is being disguised and hidden from us, that's what we have to be aware of because then we're being manipulated. So. Jetzt bin ich das zweite Mal dran, ich bedanke mich. So, äh, ich habe jetzt eine äh, spezielle Aufteilungsfrage. Propaganda, wie ich weiß, hat ja immer eine Zielgruppe und äh, die Propaganda ist auch darauf zugeschnitten, wenn es machbar ist. Haben Sie Erkenntnisse, äh, wie in Amerika, das ja ein tief gespaltenes Land ist unter Trump, wie man weiß, schon seit ewigen Zeiten, nur zieht und so weiter, haben Sie Erkenntnisse darüber, wie die Zielgruppe in Amerika ausschaut und wie sie sich entwickelt hat und ob es ein Feedback gibt äh, über die Entwicklung? So with respect to uh, Russian propaganda, uh, we have seen Russian propaganda that is aimed at American military personnel. The, the website that I showed Veterans Today runs content from the Russian Academy of Sciences. That content, one could argue, is designed to undermine uh, the confidence that American military forces have in, in their government. That is a directed effort. There are other pieces of propaganda, like what we saw on that Russian television channel, for a piece of military hardware that doesn't exist. 
So what is the intent of that? The intent of that is to exaggerate Russian military strength. What is the purpose of that? The purpose of that is to have people believe that a confrontation with Russia must be avoided at all costs. Because look how incredibly powerful they are. Right? The Russian military is not all that powerful. They have a nuclear arsenal, an aging nuclear arsenal. But in terms of their ability, take a look at the pasting that they got in Chechnya. Right? Tiny little part of Russia that, that, that turned into a protracted war. So different forms of propaganda have different objectives and are aimed at different people. But there's no doubt that that's happening. Um, RT and Sputnik are loaded with propaganda all of the time. We, see, we have seen a huge amount of propaganda that is a direct concern to Europeans surrounding the shooting down of Malaysian Airlines Flight 17, which took off from Amsterdam and was flying to Kuala Lumpur, Malaysia, and was shot down by whom? Was shot down by a Russian weapon. Was shot down by a Russian weapon that was stationed in eastern Ukraine and even as recently as this week, Sputnik and RT, both published stories saying, amazing, what a surprise, that the shooting down of Malaysian Airlines Flight 17 by a Russian weapon was the fault of the Ukraine, because the Ukraine didn't close its airspace. By the way, another target of Russian hacking attempts also included the Dutch Air Traffic Safety Board. And why would that be? because that is the lead agency investigating the shooting down of Malaysian Airlines Flight 17, and the blood of every one of those people who was killed on that flight is directly on the hands of the Russian government, which provided the weapons to shoot that plane down, to shoot a passenger airliner down that was flying over, over, Ukraine, at, over, East, over Ukraine at the time. So propaganda is used for a variety of purposes, depending upon what those Russian interests are at any point in time and it is aimed at those people who they deem it's in their interest to aim at it. And how is his, his success of it, of all that we are? What do you see in that as a success? What is the success of Russian propaganda operation? Well, certainly having events like this uh, are an opportunity to push back against that. I mean, I understand where you're coming from, and, I, and it, you are perfectly free to be an apologist for the Russian government and to try to you know, diminish you know, uh, you know, what it is that they're doing, and it is, a typical, it is a typical tactic of apologists for the Russian government to draw false equivalents, to say, oh, no, 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 RT and Sputnik, what the Russians do is no different than the BBC or Radio Liberty or so on and so forth. You're free to hold that opinion, but I'm free to have an opinion as well, which is that that's bullshit. Ich habe hier einen jungen Herrn, den würde ich gerne mal ins Mikro lassen wollen. Ja, guten Abend. Ähm, ich wollte fragen, wie Sie das sehen, ob solche Plattformen wie Facebook, Twitter, Instagram überhaupt dafür gemacht sind, ähm, Informationen zu beschaffen oder daher seine politischen Informationen zu bekommen. Gerade auch, weil halt viele Politiker das nutzen und ihre Informationen verbreiten. Ähm, Ja, genau. Und es halt so schwer abzuschätzen ist, ob das echt ist oder verfälscht. Do you... So... Go ahead. Just to make sure. The question is, are Twitter and Instagram uh, means of political information, or is it only an instrument of politicians and so on? Yes. It's a wrong field to discuss about political content. So, I think that's a fair question. And how old are you? 21. 21. I now feel much older than 48. So your generation and the generation just before you is the first generation since World War II to not get most of their information on politics from the nightly news. I remember coming and visiting Germany as a child, and every night at 7 p.m., mein Opa would put on Tagesschau. Right? He used to ask, ask the Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau, right? I still remember this. Um, but now that's changed. Your generation gets a majority from, of its news from this. And the majority of the news you get from this is through social media. What other people are sharing. And so that, and you'll notice that an article that is totally false, and an article that's from the Frankfurter Allgemeine, 
that is written by a journalist and an article that's written by just some blogger looks exactly the same on this. So people are evaluating the news that they get, not just by what the source is, but by who shared it with them. And so that's really what the propagandist wants you to do. The propagandist wants to put information in your feed that you will find interesting enough that you share it with people. And then people say, oh, well, I trust him, so the information that you're sharing on your feed must be true. And so it goes up in terms of its credibility. So it's very powerful in that way. So social media platforms are a source of news for a majority of people under age 35. And we have to deal with that. And the social media companies, Twitter, Facebook, Facebook also owns Instagram, they are working to try to figure this out because this is changing. And it's changing at a rate faster than we've been able to adapt to it. Many older people, older than 60, very commonly will share information that's false. Now why is that? It's not through anyone's fault, but it's that if you're 60 years old, when you were growing up, the information, and you're used to your, in your entire life, you see information in a newspaper, it has a headline, it has a picture, it has a body of text. When you see information displayed in that way, it's usually because a journalist wrote that together. A journalist wrote the story, fact check the story, an editor wrote the headline, somebody put that together in the newspaper, and so on. Well, nowadays, false information from a blog can look exactly the same. And so many you know, older people aren't giving it the same level of scrutiny that they need to, and people my age do the same thing. Mm -hmm. So we really have to be aware of this, and that's why I think uh, the Erman Ayers uh, Stiftung should be commended for holding this program tonight, despite my bad German, uh, because it ri everyone here, I think, will be more sensitive to the information we see online now because we've had this discussion here tonight. Wenn der russische Geheimdienst schon mit solchen raffinierten Methoden arbeitet, um die amerikanische Bevölkerung zu desinformieren und sogar in die amerikanischen Parteien mit äh, Verwirrung zu stiften und die auszuforschen. Mit welchen Methoden arbeitet dann erst der CIA und seine Unterorganisation von Russland und die russische Bevölkerung zu desinformieren und zu verwirren? Die sind doch da voraus. Ja, yeah. so your friend here really likes your question. Um, so, yeah, I know, I know. We, we all know. Um, so, number one, we should be aware of the true source of whatever information that we're seeing online. I am not aware of any effort on the part of German intelligence or American intelligence, etc., that is engaged in this type of activity. And if you have that evidence, I'm sure the people here at the Stiftung would be very happy to see that. But that's not what we're discussing here tonight. What we're discussing is firsthand experience with a massive and well-funded Russian intelligence operation that was aimed at the 2016 election. And don't take my word for it. The uh, three separate cybersecurity firms and the Ameri American intelligence community have, have documented all of this, and we're talking about this firsthand. Uh, and we should continue to do that. Uh, so Russian propaganda is a fact of life. It is, all, it is also a fact that Russian intelligence has uh, hacked recently the German Bundestag, and the CDU, et cetera. And this has all been documented in German media. So we should be aware of, uh, you know, when, of that, that this is happening. Uh, and then when everyone has total information, then you can make a decision about that. So you know, if you have some breaking news about what the CIA is doing, by the way, it's another typical you know, apologist for Russia making statements like that. Oh, this is just what the CIA did. I'm not aware of that taking place. I'm also not aware of any notion that people in Russia have anywhere near the individual liberties that people in Germany or in America have. And so there's this tendency to try to draw false equivalents. That, oh, well, the situation in Russia is just the same, or the KGB is just the same as the CIA. That's not true. So if you believe that that's the case, that's up to you, but I don't believe that. Ich glaube, ich habe jetzt niemanden mehr übersehen, so dass ich zum Schluss komme.
Herr Nering, wir danken Ihnen sehr herzlich, dass Sie mit Ihrem sehr guten Deutsch uns zumindest die erste Stunde leicht gemacht haben. Mein gutes Deutsch ist Fake News. So. Sie merken ja auch, wenn man sich auf eine andere Sprache konzentrieren muss, das ist schon anstrengend. Und so haben wir uns das geteilt. Eine Stunde haben Sie Deutsch gesprochen und eine Stunde haben wir versucht, Englisch mitzuhalten. Ihnen ganz herzlichen Dank, gute Heimfahrt. Ihnen, meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Interesse. Kommen Sie gut nach Hause und wer Lust hat, ist noch für einen Drink an der Bar gern gesehen. Vielen Dank. Applaus